现在我们要谈第四个重要的线性变换——推移。这个单元有三个重点。第一个，我们要认识什么是推移矩阵；第二个，我们要探讨推移跟几何图形；第三个，我们要看三角形经过线性变换之后的面积会变成什么。什么是推移？我们用图形上的矩形 A、B、C、D 来做说明。A、B、C、D 这个矩形呢，如果我们把下底线段 A、B 固定不动，上底 C、D 呢，我们向右平行移动，得到一个平行四边形，叫做 A、B、C、p r o m D、p r o m 这就是推移的概念。那我们来看看推移的意义。坐标平面上有个点 PXY， 我们如果让它的纵坐标不变，而是将横坐标增加了纵坐标的 k 倍 ，k 是一个固定的常数，那么我们会把 P 点呢移动到了 P prong S prong Y prong 这个点，这时候呢我们会发现到 S prong 呢会等于 x 加 ky，y prong 呢会等于 y， 这个式子如果我们用矩阵来表达的话，就可以写成是。有一个二阶方阵1 0 k 1乘上 p 点 x y 就会得到 p prong s 的点 x prong y prong， 也就是说 p 点做了一个线性变换到 p prong 点，因此我们得到了推移矩阵的表示。坐标平面上如果将一个 p 点 s y 沿着 x 轴推移 y 坐标的 k 倍。我们可以把 P 点移动到 P prong 点，这时候 P prong 点的 x prong y prong 就会等于一个二阶方阵一零 k 一去乘上 x y， 而这个二阶方阵呢，就是我们要介绍的推移矩阵。现在我们来练习推移的变换。平面上呢有一个矩形 O A B C。四个顶点呢，我们可以看到有两个顶点 O 点跟 A 点呢是在 x 轴上。现在我们要把四个顶点分别沿着 x 轴推移 y 坐标的三倍，所以对于 O 点跟 A 点来说，它的 y 坐标是零，也就是 O 点跟 A 点呢在这次推移中它是不动的，会动的呢只有 B 点和 C 点 ，B 点会移动到 B prime。C 点呢会移动到 C prime， 那么现在呢，我们要请同学算算看，经过推移之后的四边形，它的面积是多少？那我们要注意到的是，这个推移呢是沿着 x 轴推移 y 坐标的三倍，所以我们找到的推移矩阵呢，乘上我们的零一 C 点的坐标。我们就可以顺利得到 C prime 点在三一。同样方法呢，我们可以发现到，把这个推移矩阵呢乘上 B 点二一，我们就可以得到 B prime 是五一。那刚刚已经提到了 O prime 跟 A prime 会跟原来的点是一样的位置，我们就发现到新的四边形会是一个平行四边形。这个平行四边形呢，它的底是二，高是一。所以它面积呢就是底层高，也就是二平方单位。前面我们提到推移是沿 x 轴方向推移，我们也可以把点 P S Y 去做了沿 y 轴方向的推移。比方说这个图形上有一个 P 点 S Y， 如果我们让它的横坐标不动，而是将纵坐标增加了横坐标的 k 倍 ，k 是一个常数。那么我们就会得到一个 p prime 点 s prime y prime。这时候呢 ，s prime y prime 会由现在同学所看到的这个二阶方阵一 k 零一乘上 x y 而得到。这个矩阵就是我们沿着 y 轴推移 x 坐标 k 倍的线性变换。我们来做一题。沿着 y 轴做推移的一个练习题，图形上呢有一个长方形 O A B C， 在这里呢，它告诉我们说
。这长方形的四个顶点经过这个二阶方阵推移之后，变换的图形会变成是一个菱形。请同学呢，让我看这时候的 k 到底应该是多少。首先，我们可以把这个1 0 a 点呢带进去这个变换，我们可以得到 a prime 点是一 k。依照同样方法呢，我们也可以求出变换之后的 o prime 点 b prime c prime。因为呢，它告诉我们说，推移之后的图形会是一个菱形，所以当我们往上推移之后。得到的平行四边形，如果是一个菱形的话，我们会知道说它的邻边应该等长，也就是 O A prime 要等于 O C 的距离。那我们代入两点的距离公式，可以算出来 k 平方等于三。但是题目中已经告诉我们 k 是一个正数，所以最后我们取的答案就是 k 等于根号三。最后，我们要提醒同学，线性变换的重要性质。第一个，我们会发现到一个线段经过线性变换之后，它仍然会是成为一个线段。比方说，我们现在有一个线段 AB，A A 点坐标是一二 ，B 点坐标是三五。我们都学过，这时候 AB 线段的参数是可以表达成 x 等于一加。三减一 t，y 会等于二加上五减二 t， 这 t 呢是零到一之间。这个式子呢，我们用矩阵来写，就可以写成了这个矩阵表达的参数式。接着我们再来看看，如果这个线段上的点叫做 Px_y， 它经过某一个线性变换，叫做 m 的矩阵。变换之后得到 p prime 点，那么这时候 s prime y prime 呢就可以写成这个 m 矩阵乘上 x y。但是我们知道 x y 代表的是线段 a b， 所以我们把线段 a b 的参数是代入 x y， 可以得到 m 矩阵乘上的这个参数是。接着我们用分配率可以化简到这个式子。经过整理之后呢，我们可以看到这个新的点呢 ，x prime y prime 也可以表达成一个直线的参数式。请同学仔细检查看看，我们会发现到这个参数式呢，它所用的两个点，其中一个点负一负四，正好就是 a 点一二的变换点，而负二负九呢，就是 b 点三五。经过 m 矩阵变换之后的变换点，也就是说，从这个证明呢，我们说明了线段 A B 经过 m 的线性变换之后呢，也会形成了一个线段 A prime B prime。我们前面得到了线段 A B 经过一个线性变换之后，会得到线段 A prime B prime， 所以我们也可以推理。三角形 OAB 经过一个线性变换之后，应该会得到一个三角形 O prime A prime B prime。那现在呢，我们要来探讨一下，一个三角形经过线性变换之后，得到一个新的三角形，这前后两个三角形面积有什么样的关系？首先，我们假设。三角形 OAB 和三角形 O prime A prime B prime 面积分别是 delta 跟 delta prime。那么今天呢，我们要用向量来求它们的面积，所以三角形 OAB 呢，我们可以把 OA 向量表达出来，还有 OB 向量。那么 A 点呢，它转换之后变 A prime，B 点呢做变换之后跑到 B prime， 所以 OA prime OB prime 就可以表达成。现在同学在画面上所看到的式子，接着我们再用面积公式，可以求出 delta 跟 delta prime 的面积。delta prime 我们把它的二阶行列式展开
，在经过多项式的乘法运算之后，我们会看到，就像画面上同学所看到的，同类项可以消掉。得到了二分之一乘上 a two x one y two 加上 b c x two y one 减掉 b c x one y two 再减掉 a two x two y one 的绝对值。接着我们可以看到，圈起来这两项呢有共同的公因数 a 猪，我们把 a 猪提出来，剩下两项呢我们把 b c 提出来，接着把公因式。x one y two 减掉 x two y one 也提出来，就可以得到是二分之一乘上这两个式子相乘。我们可以发现到 x one y two 减掉 x two y one， 它是一个 x one y x two y one y two 的二阶行列式，而 a 猪减 b c 呢，正好就是 a c b 猪的二阶行列式展开式。接着，我们把二分之一乘上 x one x two y one y two， 这个就是我们三角形 A B C 的面积。所以写到这里呢，我们可以看到 delta prime 跟 delta 呢会成了一个倍数，它们的倍数呢就是二阶方正的绝对值。因此，我们得到线性变换的面积比公式。在一个坐标平面上，如果我们把一个三角形 A B C 经过线性变换之后，得到三角形 A p r o n B p r o n C p r o n 那么我们发现到三角形 A p r o n B p r o n C p r o n 的面积比上三角形 A B C 的面积，会变成是那个二阶变换矩阵的行列式的绝对值。现在我们来练习线性变换的面积比公式。有一个三角形 A、B、C， 它的三个顶点分别是 a 点三一、b 点一三、c 点负二负一。那么这三角形呢，经过 m 方正做线性变换之后，形成了三角形 a prime、b prime、c prime。现在呢，要请同学来帮忙计算一下，变换之后的三角形 a prime、b prime、c prime 的面积。到底是多少？首先，我们可以求出向量 AB 和向量 AC， 接着用 AB 向量和 AC 向量算出三角形 ABC 的面积等于七。从前面的性质，我们知道，把三角形 ABC 的面积再乘上二阶方正 m 的二阶行列式绝对值。也就是把七乘上负二的绝对值，可以得到十四。这十四呢，就是我们三角形 a prime、b prime、c prime 的面积。